Hi students, in the video, we have decimal representation of irrational numbers. Actually, irrational numbers are the same as root 2, root 3, root 5. Root is the same as the root. But the root is the same as the decimal value. So, that's what we will talk about. Okay, so how do we talk about root value? We talk decimal. So, what is the root 3 value? Root 2 value? So, you can use this method to use any irrational number to use decimal expansion. Okay, method 1. Okay, so now, we will talk about how do we talk about it? So, now, we will use the division method to use the division method. The division method is what you think about it. Last year you have a division. That is the square root of a number. If you have a division, you can use that method. If you have a number, you can use that method. If you don't have a number, you can use that method. Now, how do you do this? Now, if you have a number of decimal expansion, then you can use that number. So, you have 3, so you can use that number. So, what do you do with that? This is an irrational number. So, the irrational number is non-recurring. Non-recurring is that the number is repeated. Okay, so that is non-recurring. But the number of decimal portions is coming. Okay, so how many decimals are coming? If we say decimal, we will say that the number of decimals is coming. So, if you say that the number of decimals is coming, the number of decimals is coming, or the number of six decimals is coming, then we will say that the point Pair pair are zero. If you have one pair of zero, you can get one decimal. If you have two pairs, you can get two decimals. If you look at your book, you can get five pairs of zero. Then you can get five decimals. We will get the same thing. There is no full stop for this. This is a full stop. Then, what do you divide by the number? I didn't say that. We use the square root of square root. We use the square root of square numbers. So, we use the square root of square numbers. Okay? So, how do you see the sum? What do you see the square numbers? 1 into 1 is equal to 1. 2 into 2 is equal to 4. Okay? So, we solve the square numbers. Okay, first we have 3. Now, 3 is the square numbers. 2 2s are 4. 4 is the 3. So, 1 1s are 1. So, 1 is the square numbers. So, 1 1s are 1. So, what do you see here? 1 is the square numbers. Okay, so 3 minus 1 is 2. Now, what do we do? Pair pair is 0. Okay, so this pair is here. Then, double 0 is here. Okay, so now, if you have a point, you can get a number here. So, you can get a point here. If you have a point, you can get a point here. Then, you can get a point here. Then, you can get a point here. Okay, so 1 is 0. So, if you have a point here, you can get a point here. Okay, so now, what do you do? So, once you get a point here, you can get a point here. So, what do you do? So, what do you do? You can get a dash here. So, we can get a number here. So, how do you decide what number is going to be? So, if you have a quotient, we will multiply the quotient here. So, if you have a quotient 1, so 1, 2s are 2. Okay? Then, this is the number we will go to. So, if you have a quotient, we will multiply the quotient here. So, how do you see this? Now, there is 2. Then, there is 1. So, there are 2 numbers. There are 2 numbers. There are 3 numbers. So, this is the number we have to go. So, this number is the number. This number is 20. What do we multiply by 2? 20 is not the same. If we multiply by 2 or 10, we can multiply by 10. So, we can multiply by 9 times. Now, there is 2 dash. If you have a dash, you can multiply by 9. If you have 9, you can multiply by 9. Okay? So, 9 is 81. 1 balance 8. 9 2s are 18. So, 18 plus 8 is 26. So, how much is this? 200. Then, let's try 7 times. 7 into 7. If you have 7 portion, you can multiply 7. So, 7 7s are 49. 9 balance 4. 7 2s are 14. 14 plus 4 is 18. Okay? So, this is correct. 8 portion, 8 2s are 16. This is the same. Okay? So, that's why 7. You can multiply 7 portion. Here we go to 7. So, if you multiply 27 to 27, we will get 189. Okay, so this becomes 1, this is 9, this is 10. So, 10 minus 9 is 1 and 9 minus 8 is 1. Okay, so next thing we will do is add 2 pairs of 0. So, we will get 
ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒரு டேஷ் போடுவோமா ஸோ டேஷ் போட்டுட்டு இங்கே இருக்கிற ஒன் பாயிண்ட் செவனை நம்ம டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் ஆனால் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இல்லை செவன்டீன் ஓகே செவன்டீன் இன்ட்டு டூ உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் தேர்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் ஸோ தேர்ட்டி ஃபோரும் இங்கே போட்டாச்சு ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ நம்பர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு இந்த ஃபஸ்ட் நம்பரை விட்டுருங்க இந்த செகண்ட் நம்பருக்கு இந்த செகண்ட் நம்பரை விட்டுருங்க விட்டுட்டு இந்த த்ரீயோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் லெவன் அண்ட் லெவனை விட கம்மியாக வரும்னு பாருங்கள் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் வரும் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல்னு வந்துடும் ஸோ ஃபோர் டைம்ஸ் இதை விட அதிகமாக வந்துடும் ஸோ த்ரீ டைம்ஸ் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ த்ரீ ஃபோர் இந்த இடத்துல என்ன போடுறோமோ அதால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணும் இல்லையா ஸோ இங்கே த்ரீ போடுறேன் இங்கேயும் த்ரீ போடுறேன் அப்போ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டூ பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கேயும் த்ரீ இங்கேயும் த்ரீன்னு போடுறோம் ஸோ அப்போ என்ன வந்துடும் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது ஜீரோ இது நைன் அண்ட் இது டென்னு வரும் ஸோ டென் மைனஸ் நைன் எஸ் ஒன் நைன் மைனஸ் டூ எஸ் செவன் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ ஜீரோ வரும் இதெல்லாம் ஜீரோ வந்துடும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த டபுள் ஜீரோவை கீழே கொண்டு வரலாம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் இங்கே ஒரு டேஷ் பண்ணுமா போட்டுட்டு இங்கே இருக்கிற நம்பரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே போடணும் ஸோ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் செவன்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் ஸோ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டேஷ்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த டேஷில் என்ன நம்பர் போட்டால் இந்த வேல்யூ வரணும் இந்த வேல்யூட்டை கம்மியாக வரணும் ஓகேவா இந்த வேல்யூ வராது ஏன்னா இது இர்ராஷ்னல் நம்பர் இன்னும் போயிட்டே தான் இருக்கும் எண்டு கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக இதை விட கம்மியாக வர நம்பர் தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா ஒன்றும் யோசிக்கவே வேணாம் இந்த த்ரீயோடு என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் செவனை விட கம்மியாக வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ டூ டைம்ஸ் போட்டோம்னா சிக்ஸ் வரும் த்ரீ டைம்ஸ் நைன் வந்துடும் ஆனால் டூ டைம்ஸ் போட்டு பார்க்கலாம் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் இங்கே டேஷ் ஸோ இங்கேயும் அதை அதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ இங்கே வந்து டூ டைம்ஸ் போடலாம் டூ டூ சார் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் டூ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் வந்துடும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போது இங்கேயும் டூ போடணும் இங்கேயும் டூ போடணும் ஸோ அப்போ என்ன வந்துடும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இது ஜீரோ இது நைன் அண்ட் இது டென்னு வரும் ஸோ டென் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் மைனஸ் டூ இஸ் செவன் ஓகே ஸோ இது சிக்ஸ் இது டென்னு மாறும் ஸோ டென் மைனஸ் நைன் இஸ் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ போட வேண்டாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அடுத்து இந்த ரெண்டு நம்பரை கீழே கொண்டு வருவோம் கொண்டு வந்துட்டு இங்கே ஒரு டேஷ் போட்டுட்டு இங்கே என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி போடுவோம் ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் செவன்டீன் இன்ட்டு டூ தேர்ட்டி ஃபோர்னு வந்துடும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஒன் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தேர்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஒன்னு வரும் ஆனால் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் வெறும் செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை விட இது அதிகமாக இருக்குன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஜீரோ சேர்ப்போம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஏற்கனவே இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே ஒரு டபுள் ஜீரோவை கொண்டு வந்துட்டோம் அகெயின் அட் த சேம் டைம் இன்னொரு டபுள் ஜீரோவும் நம்ம கீழே கொண்டு வரணும் அப்போ தான் இது பெருசாகும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இங்கே ஜீரோ போட்டுட்டு தானே இங்கே கொண்டு வருவோம் ஸோ இங்கே ஜீரோ இங்கே மட்டும் ஜீரோ போட்டால் போதாது இங்கேயும் அந்த ஜீரோ போட்டுக்கணும் போட்டுட்டு அடுத்த டபுள் ஜீரோவையும் நான் கீழே கொண்டு வந்துக்கிறேன் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு பாருங்கள் செவன்டீன் தௌசண்ட் சாரி செவன்டீன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னு வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒன்ஸ் டென்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸ் தென் இது தௌசண்ட்ஸ் ரைட் அப்போ த்ரீ லேக் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் சம்திங்னு இங்கே வரப்போகுது அப்போ இது செவன்டீன் லேக் இது த்ரீ லேக் அப்போ இதை விட இது கம்மியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த த்ரீயோட என்ன மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன்டீன் பக்கத்தில் வரும் த்ரீ ஃபைவ் டைம்ஸ் போட்டால் ஃபிஃப்டீன் வரும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் எயிட்டீன் வந்துடும் அதனால் ஃபைவ் டைம்ஸ் இங்கே போட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போது இந்த டேஷில் என்ன போடுறோமோ அதால் தான் மல்டிப்ளை ஸோ இங்கே ஃபைவ் போட்டால் ஃபைவால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஜீரோ இருக்கிறதுனால அப்படியே டுவெண்ட்டி ஃபை
ஓகேவா லைக் வைஸ் இட் கோஸ் ஆன் இன்னும் கூட ரெண்டு ஜீரோ போட்டால் நம்மளுக்கு இன்னும் அடுத்த டெசிமல்ஸ் வரும் ஓகேவா லைக் வைஸ் இட் கோஸ் ஆன் இதுக்கு எண்டு இல்லை ஸோ இங்கேயும் எண்டு கிடையாது ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூட நீங்கள் எத்தனை ஜீரோஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி டிவிஷனை கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலி எந்த ஒரு நம்பருமே ரிப்பீட்டடாக வராது ரெக்கரிங் மாதிரி வராது இப்போ ஃபைவ்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபைவ்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் ரெக்கரிங்னா இல்லைனா ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ்னு வரும் புரியுதா அந்த மாதிரி ரெக்கரிங்காக வராது ஒவ்வொரு நம்பருமே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் நான் ரெக்கரிங் ஓகே ரெக்கரிங்காகவும் இருக்காது நான் டவுனேட்டிங் ஜீரோங்கிற முடிவும் இருக்காது ஸோ இதனால தான் இதை வந்து இர்ராஷ்னல் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் எப்படி ஒரு இர்ராஷ்னல் நம்பரை டெசிமல் எக்ஸ்பேன்ஷனில் மாற்றுறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ரைட்டா ஸோ அப்போ இங்கே ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஜீரோ ஃபைவ் எக்ஸெட்ரா ஓகே இதே மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எத்தனை நம்பர்ஸ்க்கு வேணாலும் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே தட்ஸ் ஆல்